so amalda innatha session is about friction okay so friction nu arna endana namukku ellarku ariya friction nu arna nalla nammal nammal oru oru vaadu kettittulla aanale friction nu arna nalle it's actually a type of force a force nu arna nalle enna avanu define cheyunnana that resistance of one of the surface or object encounters when moving over another അതായത് രണ്ട് സർഫേസസ് തമ്മിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ ബോഡി മൂവ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു മൂവ് ഓവർ അനദർ ബോഡി എ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഇസ് കോൾ ദി ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ഒന്നൊരു നമ്മൾ ഒരു ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മളൊരു ഒബ്ജെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഇടയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒബ്ജ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റാണ് സോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് സേ ഈ ബോക്സിൻ്റെയും ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും അതിനാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിയോൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പെക്യുലാരിറ്റി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു ബോക്സിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ ആ ബോക്സിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ട് പോലെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ ഫോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ ജനറേറ്റ് ആകുന്നു ആ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബോക്സിൻ്റെയും ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ആ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും താഴെ ജനറേറ്റ് ആവുക പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആവാൻ പറ്റില്ല ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ സേ നമ്മൾ ഒരു മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ കേസ് തന്നെ നമ്മളൊരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി സേ എഫ് ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ആർ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പി അതിനേക്കാളും നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ആറിന് കൂടാൻ പറ്റില്ല എഫ് ആർ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഏതാണോ ലാർജർ ഫോഴ്സ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഓബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എക്സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ
ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നു വെച്ചാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് ആർ ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എൻ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ ആ മ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റഫ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിന്റെ റഫ്നെസ്സിനെയാണ് ഓക്കെ അത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ മ്യൂ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് റഫ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദി റഫ്നെസ് ഓക്കെ റഫ്നെസ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി റഫ്നെസ് ഓഫ് ദി സർ റഫ്നെസ് ഓഫ് ദി സർഫസ് അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഈ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടതാണ് എഫ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ എൻ അതായത് എഫ് ആർ ഇസ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മ്യൂ അല്ലെ എഫ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂവിലും ആർ എന്നിലും ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റഫ്നെസ് കോഫിഷ്യൻ ആർ എൻ ഇസ് ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എഫ് ആർ ന് ആർ എൻ ലും ഓൾറെഡി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി എഫ് ആർ ന് മ്യൂവിലും ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ അത് അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൈം പറയുന്നത് സോ എഫ് ആർ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മ്യൂ ഓൾസ് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് സർഫസിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്മൂത്ത്നെസ്സിനെയാണ് സ്മൂത്ത്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മ്യൂ വാല്യൂ കുറവാണ് സോ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും എന്താ പറയാ റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ കൂടിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അതായത് അവിടെ മ്യൂ വാല്യൂ കുറവാണ് സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി എഫ് ആർ കുറവായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു റഫ് സർഫസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മ്യൂ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി അപ്ലൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് ആക്ട്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ഓബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മിനിമം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എങ്കിലും വരും ഒന്നതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് അത് ഇൻഹെറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് കാരണമാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിന് ആ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇഫ് ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ദ ബോഡി വിൽ മൂവ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ മാക്സിമം വാല്യൂനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ആ മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബോഡീനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഒബിയസ്ലി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ദ ബോഡി വിൽ മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കേസിന് അതായത് ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന
എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും പിന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ പിടിക്കാം റിസൾട്ട് തന്നെ പിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലറിലോയോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാനിവിടെ ട്രയാങ്കുലറിലോ യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ രണ്ട് ഫോഴ്സിന് ഞാൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് അതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡായിരിക്കും ടേക്കൺ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് തേർഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കാനായിട്ട് ദാറ്റ്സ് ദി ട്രയാങ്കുലർ ബ്ലൂ സോ ഈ ഈ ബ്ലൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് ആർ ഈ ഗ്രീൻ ആർ എൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എല്ലോ ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ടാൻ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് സോ ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ബൈ ആർ എ നമുക്ക് സൈൻ കോസിന് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ടാൻ എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം എഫ് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സാണ് എഫ് ആറും ആർ എനും ഓക്കെ സോ റിസൾട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ നമ്മൾ വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ വെച്ച് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് സോ ടാൻ ആംഗിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ബൈ ആർ എൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എഫ് ആറിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലേ എഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആർ എൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇന്റർണൽ ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി മാത്രമാണ് സോ ആ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും സോളിഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കേസ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മളതിനെ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം അതിനാണ് ആ ടേമിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും സോളിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഡ്രൈ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ബോഡി മൂവ്സ് ഓർ ടെൻ ടു മൂവ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ല അതായത് നമ്മളുടെ മാക്സിമം വാല്യൂനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഒബ്ജക്ട് മൂവ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു മൂവ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ടിൽ ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് റീച്ച് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ടെൻസ് ടു മൂവ് ദ ബോഡി അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുന്നത് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിയേഴ്സ് എ
അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല അത് ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനിയും കുറേ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് അധികം കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ മാത്രമാണ് നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വെലോ ശരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ വെലോസിറ്റിയിലും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലോ വെലോസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രാക്ടിക്കലി അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഫ്രിക്ഷന് വെലോസിറ്റിയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ഡയനാമിക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ടൈം കൂടി അറിയാണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോഡി ക്യാൻ റീപോസ് വിത്തൗട്ട് അപ്ലൈങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോൾ റീപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോർ ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സപ്പോസ് ഇതിന് ഞാൻ ആ ഫ്ലോറിനെ പതുക്കി ഒന്ന് പൊക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ആൽഫ വാണിൽ അതിനെ പതുക്കി ഒന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ആ ബോഡിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ബോഡി ആ ബോഡി അവിടെ തന്നെ അറ്റ്രസ്റ്റ് ആണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊക്കി ഓക്കെ സെ ഒരു ആൽഫ ടു അപ്പോഴും ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊക്കി സെ ആൽഫ ത്രീ അപ്പോൾ അതാണ്ട് ആ ബോഡി പയ്യെ താഴത്തേക്ക് പോയി എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ അതിൻ്റെ ഈ ആൽഫ ആ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആൽഫ വണ്ണും ആൽഫ ടുവും ഈ ആൽഫ ടുവിലും ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് ആ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രിക്ഷന് ബോഡിനെ അവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ആ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രിക്ഷൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആവാതെ വന്നു ആ ബോഡി പയ്യെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു സോ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബോഡി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിൾ വരെ നമ്മളെ ഫ്ലോർ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ബോഡി അഡ്രസ്റ്റ് റീപോസ് ചെയ്തിരിക്കുമോ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ഓപ്പോസ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നമ്മളെ ഫ്ലോറിനെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ പൊക്കിയാലും ആ ബോഡി അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടൈം കൂടി എക്സ്ട്രാ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദർ ഇസ് ഗ്ലോബൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ലോക്കൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ ആക്സിസ് ആ മജന്ത കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോക്കൽ ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഗ്ലോബൽ ആക്സ് ലോക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു വ്യൂ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നമ്മളുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ ആണ് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ വേർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്ലോബൽ ആക്സ് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഒക്കെ എവിടെയാണോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ലോക്കൽ ആക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ മജന്ത കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുക ആ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനെ മാത്രം നോക്കുക ആ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോക്കൽ ആക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയും അതിൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുല
body the self eight a pyram a object in the regular body the center of mass a kudi vertically downwards arikim acting and dava that is in the global y axis okay so self a doubly next a self a to are not reaction on the reaction a pyram local y axis arikim and a plane perpendicular to arikim a normal reaction active uh, that is local y direction because normal reaction active in the surface in perpendicular right arikim, normal reaction active in the we force the solve the conductor normal reaction on the contact surface in perpendicular to arikim, normal reaction in the so w act in the global y axis r and act in the local y axis okay now we will ask the pin then this is one force. We have the angle of repose. We have to the force. 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 We have the angle of repose. We have to the force. We have to uh, the inclination is the body move and tend to move so, move and the opposite direction the frictional force is generated the frictional force is the body in the position so the moon force is the frictional force the okay. force is the force force is the force force surface inclination the body move and tend to move so the force the force the Normal reaction or frictional force. Frictional force body and not on a movie and tend in the opposite direction. Like body and not a movie and tend in the direction like towards left area. Body move and tend in the upper towards right area. Frictional force, frictional force and frictional resistance act here. Frictional resistance act in the surface in a parallel direction. The local x axis and frictional force act here. Okay, so the other the moon force on the self fate. One normal reaction, uh, the normal reaction, one of the frictional resistance. Self weight act in the global y direction learner, normal reaction act in the local y direction learner, uh, frictional force fr act in the local x direction learner. Okay, so I'm going solve here and a manuality and then let the name would point like you want to learn. Okay. So, lines are to clear at right over FR act in the local x axis learner, RN act in the local y direction learner, W act in the global y direction learner. Okay, so I'm going to the angles are going to Angles are going to be done. If you have a figure, you larger figure. Okay, so I'm the figure. Suppose our inclination alpha and angle, the shade is the triangle. This is the local axis. This is the plane. This plane is perpendicular to the local by this dot. This angle is 90 degrees. So, this is alpha, this is 90 degrees. This angle is 30 angle. That will be 180 minus alpha. This is the triangle. triangle. This is the angle. That is 180 minus alpha. This is the blue line. This is the global y direction. So, the global y direction is the global x direction. So, this is the angle. This is angle. So, this is 180 minus alpha. This is 90 degree. This angle is angle. That will be alpha. This angle alpha and this angle alpha. Okay. From that, we will figure out that if this angle is alpha, this angle will be alpha and this angle also will be alpha. That is, we will the contact surface horizontal to make the angle alpha and the normal reaction global y axis to make the angle alpha. Uh, self weight in the line of action local y to make in the e angle alpha okay now we can force resolve in the resolve here resolve in the equations under sigma h is equal to zero under sigma 
v is equal to 0. That is, sum of horizontal force in equal to 0. Consider the sum of vertical force in equal to 0. Consider the Avada namalu horizontal vertical namalu para in the local axis along on the area along the plane of floor lana namalu force in a resolving bone. Okay, so sigma h is equal to zero on the area horizontal at a consider in the consider the end of the local axis axis in a manum horizontal at a consider an atom. So sigma h is equal to zero. Ella force in a this is horizontal and vertical. This is horizontal and vertical. This is the axle. So, sigma h is equal to 0. This is the horizontal force. This is the horizontal force. Sum of the 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 force. Angle of repose on the maximum angle at which the body can repose. The body is at rest at the maximum angle. So, the body is at rest. So, sigma h is equal to 0. This is the horizontal forces. R and horizontal forces are not. R and R is vertical forces. Okay. E is the line consider. R and R is the vertical forces. FR is the horizontal forces. W नो आराइन दरु incline force उड़ी एंड W नो लंदो global लाने vertical local ले अद incline दान अच्छा ना angle alpha okay so इन डे sign convention towards right ले के लंदो positive towards left ले के लंदो negative okay so F R नो आराइन जाले अद positive direction लाना इन्हें W W act इन्दो इंगने आना अल्ले with the making an angle alpha अंगने आना अंगले incline force आये दो अंडे अद इन्हें जो horizontal component दिम एक Vertical component ni ada. Alah, ini dia horizontal component ni ada apa dia? Ada cerita ni alah, ini ah ini horizontal component ni towards left arah kiri macam ni ada. Ah ini macam ni tuat terarah kiri W sin alpha. So F R ni orang ni force arah kiri ni tu towards right arah ni, which is in the positive direction. And W sin alpha ni orang ni force arah kiri ni tu towards left arah ni, which is in the negative direction. Mereka horizontal force ni ada. Body kelihatan ni ada orang ni muk. Ini ah total sami ni muk. Zero at the end. So FR minus W sin alpha equal to zero. That's a first equation. Then all the random equilibrium condition sigma V equal to zero. Body body at rest at the end. Ni ada ke ano vertical forces? Ada ke vertical forces? E macam dalam yang answer dia. So vertical force tu orang ni ada uru normal reaction end. R and pinne E W inde vertical component. Vertical component tu orang ni ada that will be W cos alpha. Ini act in the directions noka. At the total sign convention noor nayale towards top anangile positive, towards bottom negative. Okay. So R noor ina E force act in the towards top ana. So ayna positive ite duga. W cos alpha noor ina component act in the towards bottom ana. So that is negative. So algebraic sum noor nayale F R minus W cos alpha equal to zero. Denote it as equation number two. So, equation number 1 divided by equation number 2 is here. Now, equation 1 will rearrange it. FR minus W sin alpha equal to 0. We will write FR equal to W sin alpha. FR minus W cos alpha equal to 0. FR equal to W cos alpha. So, from that, FR by Rn equal to tan alpha. We will get the equation of FR. We will get the equation of FR. FR is nothing but mu times Rn. All the equation of the rearrange here from that Rn cancels. From that we will get mu equal to tan alpha. Mu equal to tan alpha in the number of order the angle of friction and do the job of the number established established the click equation on a mu equal to tan phi. So mu equal to tan alpha and mu equal to tan phi and again mu will be equal to tan alpha and that will be equal to tan phi. From that, we can get angle of friction is nothing but angle of repose for limiting cases. Okay. That is, angle of friction is not always equal to angle of repose, but angle of repose at limiting cases. Limiting cases are equal to the angle of angle of friction. Okay. That is, note here. So, 
നമ്മള് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപ്പോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപ്പോസ് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ആംഗിൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആക്ച്വലി എന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഏത് മാക്സിമം ഏത് ആംഗിൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ബോഡി താഴത്തേക്ക് ടെൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈം കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡി നമ്മളൊരു ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സെൽഫ് ഹൈറ്റ് കാരണം അതിനൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ല നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു എഫ് ആർ ഒ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു അതായത് അതിന്റെ സെൽഫ് ഹൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ റിയാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എന്നും പിന്നെ അതിന്റെ എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ ഓക്കെ സോ രണ്ട് റിയാക്ടീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നമ്മള് നേരത്തെ ട്രാങ്കിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താണ് അതിനൊരു റിസൾട്ടന്റ് വരും റിസൾട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ സോറി ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫൈ ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഈ കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ആർ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിനെ എബൌട്ട് ആറിൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതൊരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഷെയ്പ്സ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മള് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല സോ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്താലോ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് ആർ ആണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർ എൻ ആണ് അതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആർ എൻ നമ്മള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആർ എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ദാറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺ അല്ലെ ത്രീ ഡിൽ ഇതുപോലെ വരും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോൺ ആണ് കിട്ടുക ആ കോണിനെയാണ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ക്ലിയർ ആയോ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗ്രാജുവലി ചേഞ്ച് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മൾ ആ മൊത്തം ആ ട്രാങ്കിളിന്റെ മൊത്തം ഒരു ഒന്നും ഒരു ഒരു റിവോൾവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് സെമി കോൺ ആംഗിൾ ഫൈവ് അതായത് ആ കോണിന്റെ പെരിഫറിയും അതിന്റെ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫൈ ഫൈ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺ അത് ഫോം ചെയ്യും ആ കോണിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോണിനും ചിലയിടത്ത് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്രിക്ഷൻ കോണിന് പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് ആക്സിസ് ഓഫ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രീ ഓക്കെ രണ്ടാമത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ജനറേറ്റർ വിൽ റെപ്രസെന്റ് റിസൾട്ട് ആർ ഓക്കെ നമ്മൾ അത് എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സർഫസ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ആ ഷേപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിനാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിസൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികം ടോപ്പിക് ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം